ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு லெண்டாஸ் ஹோம் ஸ்வீட் ஹோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபி பேபிகார்ன் மசாலா கிரேவி எப்படி பண்ணுறதுன்னா இது சப்பாத்தி பரோட்டா நான் இதுக்கு எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் வாங்க நம்ம இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஒரு பேபிகார்ன் பேக்கெட் வந்து பழமுதிர் நிலையத்தில் வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஒரு அளவு முக் முடிஞ்ச அளவு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் அதை வந்து இந்த மாதிரி சும்மா தண்ணி ஊற்றி அலாசி விட்டுருங்க முக்கிய கழுவு வேணால் சும்மா அப்படி அலாசி விட்டுருங்க ஏதோ டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் அதெல்லாம் போயிடும் இப்போ வந்து சைட் கார்னர்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஹாஃபாக ஸ்லிட் பண்ணி சின்ன சின்ன பீசஸாக போட்டுருங்க ரொம்ப சின்னது வேண்டாம் ஒரு அளவு மீடியம் சைஸாக போட்டுக்கோங்க எல்லாமே அந்த மாதிரி கட் பண்ணி ஒரு இதில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நம்ம எப்போவுமே வந்து சப்பாத்திக்கு வந்து குருமா இல்லைன்னா மசாலா அந்த மாதிரி தான் சாப்பிடுவோம் இந்த மாதிரிலாம் செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் போர் அடிக்காது உங்களுக்கு குழந்தைகளாம் கொஞ்சம் விரும்பி சாப்பிடுவோம் பாருங்கள் இந்த சைஸ் பச்சை மிளகாவை நான் ஹஸ் கட் பண்ணி விதையெல்லாம் எடுத்திருக்கேன் விதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுருங்க அடுத்தது வந்து ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் அதையும் நல்லா சாப் பண்ணி வச்சுருக்கோங்க நான் இந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து நம்ம பெரிய பெரிய சைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் நம்ம பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம் ஒரு ஓரளவு மீடியம் சைஸ் ஆப்பிள் தக்காளி எடுத்திருக்கேன் அது பெருசு பெருசாக கட் பண்ணி நம்ம மிக்சியில் போட்டு நல்லா ஒரு திக் பேஸ்ட்டாக கிரைண்ட் பண்ணிடலாம் அதையும் எடுத்து வச்சிடலாம் கால் ஸ்பூன் டர்மரிக் பவுடர் மஞ்சத்தூள் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கொரியாண்டர் பவுடர் கால் ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் இது மூணு தான் முக்கியமானது நம்ம அடுப்பு பார்த்து வச்சிடலாம் கடாய் வச்சு அதில் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கொஞ்சம் நிறையா எண்ணெய் ஊற்றி அது எண்ணெய் காஞ்சதும் நம்ம இப்போ வந்து இப்போ ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் பேபி கார்னையும் பச்சை மிளகாவையும் எல்லாத்தையும் கொட்டி நல்லா ஒரு ப்ரௌனிஷ் கலரில் வர வரலும் நம்ம கொஞ்சம் நல்லா வத ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் தீஞ்ச மாதிரி இருந்தால் அது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க லைட்டாக நான் காமிப்ப பாருங்கள் கடைசியில் லைட்டாக தீ தீஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அது நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இந்த கிரேவிக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் வேணால் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிகிட்டே இருங்க அதோட கலர் சேஞ்ச் ஆகிறது நல்லாவே தெரியும் அந்த பேபி கார்னும் சில்லியும் பார்க்குறக்கு ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ நல்லா ஒரு மாதிரி ப்ரௌனிஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் வந்து பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நான் அடுத்தது வந்து அடுத்தது நம்ம திருப்பியும் அடுப்பு பார்த்து வச்சு கடாயில் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் இல்லைனா ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க ஆயில் நல்லா காஞ்சதும் நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதுவும் கருவேப்பில் அதையும் போட்டு நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கோங்க வேணால் கொஞ்சம் கல்லுப்பு நான் வந்து ஒட்டுக்காக கல்லுப்பு சேர்த்தவே மாட்டேன் என்னோடய டிஷ்ஷில் வந்து அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் சேர்த்துவேன் என்னடா சும்மா உப்பு சேர்த்திகிட்டே இருக்காலேனு பார்க்காதீங்க ஏன்னா ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னா நல்லா அந்த டிஷ்ஷே சாப்பிடவே முடியாது அதனால் நான் எப்பப்போ தேவையோ அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் இப்போ பாருங்கள் கால் ஸ்பூன் நான் மஞ்சத்தூள் போட்டுட்டேன் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் போட போகிறேன் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அப்புறம் ஒரு கால் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் பாருங்கள் போட்டு இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க தீஞ்சு போயிடுச்சுன்னா இந்த டிஷ்ஷே கெட்டு போயிடுங்க அதனால் சிம்மில் வச்சு நல்லா கிளறி விடுங்க ஓரளவு அந்த பச்சை வாசனை போனது போன பிறகு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த தக்காளி பேஸ்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த தக்காளி பேஸ்ட்டை வந்து ஊற்றி நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க வேணால் இதில் கொஞ்சம் சால்ட் போட்டுக்கலாம் இப்போ அது வெந்துட்டுருக்க சைட்டில் வந்து நீங்கள் அந்த இடிக்கல்லில் வந்து கொஞ்சம் பால் ஊற்றி ஒரு அஞ்சாறு கேஷ்யூனட்ஸ் எடுத்து நல்லா இடித்து ஒரு திக் பேஸ்ட்டை எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில் அது நம்மளுக்கு லாஸ்ட்டில் தேவைப்படும் 
நல்லா இடித்து வச்சுக்கணும் நல்லா இடிச்சிங்கன்னா திக் பேஸ்ட் கன்சிஸ்டன்சியில் வந்துடும் நான் இதில் கொஞ்சம் பால் ஜாஸ்தி யூஸ் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் அது கொஞ்சம் வெந்தோடனே ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அந்த பாருங்கள் கூட வந்து நான் திருப்பியும் கொஞ்சமாக கல் உப்பு சேர்த்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா கொஞ்சம் வேக விடுங்க ஏன்னா தக்காளி வேகணும் இல்லைங்களா அந்த இதெல்லாமே பாருங்கள் வெந்துருச்சு ஓரளவு இதானதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபோர் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் திருப்பியும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த பேபி கார்னை வந்து போட்டுடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு பேபி கார்னுக்கு வந்து உப்பு தேவை இல்லைங்களா அதனால் நான் இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் ஆட் பண்ணுறேன் நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் பேபி கார்ன் நல்லா வேகிற அளவு நம்ம மூடி வச்சிடணும் பாருங்கள் இப்போ நல்லா எண்ணெய் மிதங்குது வே மேலே இப்போ நான் பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த கரண்டியில் இப்படி எடுத்து பாருங்கள் சும்மா தண்ணியாட்ட தான் இருக்கும் கிரேவி கன்சிஸ்டன்சியே இருக்காது அதுக்கு வேண்டி தான் நம்ம வந்து முந்திரி பேஸ்ட்டை வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் முந்திரி நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிறத நம்ம குட்டிடலாம் ஒரு நாலே நாலு தடவை தான் கிளறும்போது பார்த்தீங்கன்னா அப்படி திக்காயிரும் உங்களுக்கு நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் கொஞ்சம் திக்காக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு சப்பாத்திக்கெலாம் தொட்டு சாப்பிட்றக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாம் சப்பாத்தி சூடான சப்பாத்தி நல்லா சூடான கிரேவியில் நீங்கள் சர்வ் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் 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 லிண்டாஸ் ஹோம் ஸ்வீட் ஹோம்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சைடில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ